A votação da lei da eutanásia, marcada na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, foi adiada nesta semana pela terceira vez consecutiva, sem nova data prevista. Contudo, os esforços de defesa da vida são permanentes. A Federação Portuguesa pela Vida afirma que há insistência de impor uma ideologia de eliminar pessoas. A presidente da direção, Isilda Pegado, recorda que toda uma comunidade científica, ética, moral e social se pronunciou contra a introdução em Portugal de uma lei de eutanásia. Porém, há uma obsessão política e ideológica para aprovar este diploma. Isilda Pegado explica que o país enfrenta desafios que não serão resolvidos pela aprovação desta lei, como, por exemplo, precariedades no Sistema Nacional de Saúde, serviços hospitalares a fechar, insuficiência de médicos de família e de unidades de cuidados paliativos, cuidados continuados sobrelotados, com os chefes de serviços hospitalares a pedirem demissão por falta de meios e médicos e enfermeiros sobrecarregados pelo excesso de trabalho. Já a presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, Catarina Pazes, enfatiza que colocar uma lei de eutanásia num contexto com um diminuto acesso a cuidados paliativos é perverso e injusto. A presidente explica que apesar da área especializada de cuidados paliativos existir no país há cerca de 30 anos, ainda é bastante desconhecida. A responsável aponta ainda a necessidade de se garantir que qualquer pessoa em situação de sofrimento encontre acesso a cuidados de saúde especializados em tratar e prevenir o sofrimento.